this is a complete review of FZ25 ABS. Take my eyes open to force reality Why can't you just let me eat my weight and glee? I live inside my own world of make-believe Kids So let's start from the exterior We are going to be a very masculine vehicle SE25 But if you are masculine, it is very simple ചെറുതുമാണ് എസ് ജി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ വെളിയിൽ നോക്കുന്നതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടോപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാർക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊരു ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടുള്ള കൺസോളാണ് ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രിയിൽ അത്ര വിസിബിലിറ്റി നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതിനാൽ നമുക്കിത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം ഇതിന് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള നല്ല രീതിയിലൊരു ദൂരത്തേക്ക് വെളിച്ചം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്കുള്ള സ്പ്രെഡായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ല അതിനാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈഡിലേക്കുള്ള ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിയർ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള എഫ് സിയിൽ നിന്ന് മാറ്റമായിട്ട് പുതിയ റിയർ ടൈലാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ലെൻസോട് കൂടി ഈ ലൈറ്റ് വളരെ ലുക്ക് വേണ്ടിക്ക് നൽകുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സിഗ്നൽസാണ് അത് ഫുള്ളും കൺവെൻഷണൽ ലാമ്പുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സ്റ്റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സൈഡിൽ രണ്ട് വലിയ എയർ സ്കൂപ്പുകൾ ടാങ്കിനോട് ചേർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ വിത്ത് ഗ്രേ കളർ സ്കീമാണ് അതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്റ്റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എർഗണോമിക്സ് നമ്മളിതിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് തരുന്നത് സിംഗിൾ പീസ് ഹാൻഡിൽ ബാറും അതുപോലെ തന്നെ ലേശം റേസറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പെക്സും നമുക്ക് ലോങ് റൈഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി റൈഡ്സിലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇരുന്ന് പോകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈഡർ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് കുറച്ച് ഹാർഡ് കുഷനാണ് അതിനാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ വേദനയൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ അത്ര ഹാർഡർ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുമില്ല ഇതിൻ്റെ റിയർ സീഷ് റിയർ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള സീറ്റൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിട്ട് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഒരു ടാപ്പറിങ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിനാൽ പില്ലിയണിന് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ലോങ് ജേണീസിലൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഷെയ്ഡാണ് ലുക്കൊക്കെ എഫ് സി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയ്ഡാണെങ്കിൽ ലേശം സാമ്യതകൾ തോന്നി തോന്നിയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പാർട്സ് എഫ് സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മേ ബി ഇന്ത്യയിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം യമ ഈ ഒരു മേധയുടെ അഡോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ കൺസോള് അലോയിസ് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എഫ് സി വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ നമ്മൾ ടാങ്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പ്ലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്കാണിത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ നല്ലൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എബൌട്ട് നല്ലൊരു ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എബോ ഒരു റൈഡിംഗ് റേഞ്ചും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഫാക്ടറിലേക്ക് കണക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കൺസോളാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് സി വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന അതേ സെയിം ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കൺസോളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസോളാണ് എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കൺസോളാണിത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ വരുന്നതിനേക്കാളും തീരെ ചെറുതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നിവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്യ
മൈലേജ് ഈ ടയറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് കുറേ കാലം നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ടയറിൽ തന്നെ അത്ര സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടയറല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടയർ അതായത് കൂടുതൽ കോണ കോർണറിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ടയർസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ടയറിലും നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വളരെ നല്ലൊരു ബ്രേക്കാണ് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് ബ്രേ ബ്രേക്കിനൊരു ബൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സസ്പെൻഷൻ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ക്യൂക്ക് ബ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ നിർത്താനാവുന്നതാണ് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന എസ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോൺ എ ബി എസ് മോഡലുകളിൽ പലപ്പോഴും റിയർ ടയർ ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ ഡ്യൂൽ ചാനൽ എ ബി എസ് കൊണ്ടുവന്നതോടെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ എം ഹൈ ഇതിനെ കൂടുതൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ നന്നായി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്സ് തരുന്നത് അത്ര അത്ര നല്ല നല്ലൊരു ബൈറ്റുള്ള ബ്രേക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്സ് രണ്ടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ യമഹ ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രിസ്പാണ് വളരെ ആക്കുറേറ്റാണ് വേറെ ഒരു ട്രബിൾസും ഈ ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഓടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്ത് ഗിയർ ഇല്ല ഇതിനാകെ ഉള്ളത് അഞ്ച് ഗിയറുകളാണ് സോ സിക്സ്ത് ഗിയർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ പുഷ് ചെയ്യാമായിരുന്നു മേ ബി ടോപ്പ് സ്പീഡോ അങ്ങനെയുള്ള കൂട കൂടാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈവേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സിക്സ്ത് ഗിയർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് സോ യമഹ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയിൽ അതായത് എം ടി വൺ ഫൈവിലോ ആർ വൺ ഫൈവിലോ ഒക്കെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഇതിലും കൂടെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നന്നായേനെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി എഞ്ചിനാണ് വളരെ നല്ലൊരു റെസ് റെസ്പോൺസും അതായത് ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പവറാണ് വരുന്നത് അതായത് ലോ ആർ പി എം റേഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ആർ പി എം റേഞ്ചിലും വളരെ നല്ലൊരു പവർ റെസ്പോൺസാണ് ഇത് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളായിട്ട് കം ടു ഫിഫ്റ്റി സി സിയിലുള്ള കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താലും ഈ വണ്ടിക്ക് അതിനേക്കാളും ഇത്ര ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എബോ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഡ്രാ ഡ്രാഗ് റേസിൽ ഇനീഷ്യലിൽ എഫ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്യൂക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്ദി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പ് റേഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ മിഡ് റേഞ്ചുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം കുറവാണ് അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡിലേക്കൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്പീഡൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ പയ്യായിരിക്കും ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് ടോപ്പ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്നും വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ബിൽഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ് അതായത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇളകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് സോ ലോങ് ടൈമിൽ അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായേക്കാം പക്ഷേ വലുതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സിലൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ തൊട്ടു നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഒരു യമഹ ബൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ എവിടെ എല്ലായിടത്തും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലോങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വണ്ടി നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നമ്മളൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ വണ്ടി നമ്മളോട് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഗിയർ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളിത് ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യമഹയുടെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ കാണുന്ന അതായത് ടിപ്പിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവറേജ
പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്ത് ഗിയറിൻ്റെ അഭാവം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഹൈവേയിൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സ് ഗിയർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഈ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയർ അതായത് ഫിഫ്ത് ഗിയറിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ താന്നു പോയാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവർ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് തരുന്നു ഒരു ടോർക്കിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന അത് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഈ വണ്ടി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ബി എച്ച് പി ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ അതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലൊരു പവർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നൽകുന്നത് അതിനാലാണ് ഈ വെഹിക്കിളിനെ എല്ലാവരും അണ്ടർ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പെക് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ക്യുക്ക് ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പുഷ് അതായത് ഹൈവേസിലൊക്കെ നമ്മളൊരു കോൺഷ്യൻ സ്പീഡിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്തുള്ളൊരു മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഈ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഫിഗർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വണ്ടി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബാക്കിയുള്ള ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എം ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ ഫൈവ് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ടെക്നോളജീസ് ടെക്നോളജീസ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ എൻജിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ എൻജിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നല്ലൊരു എൻജിൻ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ടിയിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് സേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്ക് സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വണ്ടി വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും അതല്ല കുറച്ച് ഈ എൻജിനിൽ കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എം ടിയിലേക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ ഫൈവിലേക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ Thank you guys for watching this video.